ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുക ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ് ഞാൻ രണ്ട് ലാംഗ്വേജിലാണ് നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും മലയാളത്തിൽ നോട്ട്സ് വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് അങ്ങനെ മലയാളത്തിലും കൂടി നോട്ട്സ് തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ലാംഗ്വേജിലായാലും നോട്ട്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ് വാച്ച് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തവണ ഒരു തവണ വാച്ച് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അങ്ങനെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് നോട്ട്സ് റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് അങ്ങനെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് എക്സാം റെയിൽവേ എസ് എസ് സി കേരള പി എസ് സി എന്നീ എക്സാമുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഫിഫ്ത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ടു ബി ഹെൽഡ് ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് ഇൻ ജാനുവരി ടു ഫെബ്രുവരി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അപ്പോൾ ഫിഫ്ത് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു നടക്കാൻ പോകുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ജാനുവരി ടു ഫെബ്രുവരി പീരീഡിലാണത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ജാനുവരി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് ഫെബ് ഇന്നലത്തെ ന്യൂസിലും ഇത് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അത് റിപ്പീറ്റഡ് ന്യൂസാണ് അപ്പോൾ ജാനുവരി ട്വൻ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് ഫെബ്രുവരി ലെവൻത്ത് വരെ ആയിരിക്കും ഈ ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് നടക്കുക അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം നെതർലാൻഡ്സ് ബീച്ച് ചൈന ബിക്കംസ് ഇന്ത്യസ് തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ നെതർലാൻഡ്സ് ഇന്ത്യനെ നെതർലാൻഡ്സ് ഇന്ത്യനെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റായി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇന്ത്യ തേർഡ് മാർക്കറ്റല്ല നെതർലാൻഡ്സ് ചൈനയെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റായി മാറി എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചൈനയായിരുന്നു തേർഡ് ഇപ്പോൾ നെതർലാൻഡ്സ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ദ നെതർലാൻഡ്സ് ഹാസ് എമേർജ് ആസ് ഇന്ത്യസ് തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എഹെഡ് ഓഫ് ചൈന ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ് അപ്പോൾ ചൈനയുടെയും ബംഗ്ലാദേശിനും ശേഷം ചൈനയും ബംഗ്ലാദേശിനെയും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നെതർലാൻഡ്സ് ഇപ്പോൾ തേർഡ് പൊസിഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് മൂഡ് അപ്പ് ടു സ്പോർട്സ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ആ ടോപ് ടെൻ എക്സ്പോർട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് സിൻസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ട്വൻറ്റി ടു താങ്ക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് സെർജ് ഇൻ ഡിസ്പാച്ചസ് ആൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് ദിസ് ഫിസ്കൽ ഫ്രം എ ഇയർ ബിഫോർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഡോളർ ബ്രസീൽ വിച്ച് ഒക്യുപൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്പോർട്ട് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ട്വൻറ്റി ടു ഇസ് നാവ് ഇന്ത്യസ് എയ്ത്ത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ ബ്രസീല് ഇന്ത്യയുടെ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്പോർട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് എയ്ത്ത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം അന്ന മേ വോങ് അന്ന മേ വോങ് ടു ബി ഫേസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ ഫീച്ചേർഡ് ഓൺ ആ യു എസ് കറൻസി അപ്പോൾ യു എസ് കറൻസിയിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ ആയിരിക്കും അന്ന മേ വോങ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഡീറ്റെയിൽസ് വായിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്ന മേ വോങ് ഈസ് സെറ്റ് ബിക്കം ദ ഫേസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ ടു അപ്പിയർ ഓൺ യു എസ് കറൻസി ദിസ് ഇയർ ഫോർ അതർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് വേർ ഇൻ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫീച്ചറിംഗ് പോയറ്റ് ആൻഡ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് മായ അഞ്ചലു ദ ഫേസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ വുമൺ ഇൻ സ്പേസ് സാലി
എൻ പി എസ് പെർമിറ്റ് ചെയ്തത് ടയർ വൺ ആൻഡ് ടയർ ടു അക്കൗണ്ട്സിന് പെർമിറ്റ് ചെയ്ത എൻ പി എസ് റിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പി എഫ് ആർ ഡി എ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഫോർ ടയർ വൺ ആൻഡ് ടയർ ടു നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീം പെൻഷൻ സിസ്റ്റം അക്കൗണ്ട്സ് ദ പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഹാസ് മോഡിഫൈഡ് ദ ഇക്വിറ്റി അലോക്കേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ന്യൂ റെഗുലേഷൻ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ക്യാൻ അലോക്കേറ്റ് അപ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിയർ ഫണ്ട്സ് ടു ഇക്വിറ്റി അണ്ടർ ആക്റ്റീവ് ചോയ്സ് ഇൻ ടയർ വൺ അക്കൗണ്ട് വിത്തൌട്ട് എനി ടാമ്പറിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വൺസ് ദ ടേൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് അപ്പോൾ പി എഫ് ആർ ഡി എ റിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇക്വിറ്റി എക്സ്പോഷർ പെർമിറ്റഡ് ഇൻ എൻ പി എസ് നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീമിൽ പെൻഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്ത ഇക്വിറ്റി എക്സ്പോഷർ റിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടയർ വൺ ആൻഡ് ടയർ ടു അക്കൗണ്ട്സിന് സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഉക്രൈനിയൻ പീപ്പിൾ വിൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു സകാറോ ഫ്രീഡം പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഉക്രൈനിയൻ പീപ്പിളാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ സകാറോ ഫ്രീഡം പ്രൈസ് ജയിച്ചത് ഉക്രൈനിയൻ പീപ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ദ യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ഹാസ് അവാർഡ് ഇറ്റ്സ് ടോപ്പ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൈസ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഉക്രൈൻ ദ സകാറോ പ്രൈസ് ഫോർ എ ഫ്രീഡം ഓഫ് എ തോട്ട് ആൻഡ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ലേറ്റ് സോവിയറ്റ് ഡിസെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ്രി സകാറോ ഹാസ് ബീൻ ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ അവാർഡ് ആനുവലി സിൻസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഡിഫെൻഡിങ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം അതർ നോമിനീസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് വിക്കിലീക്സ് ഫൗണ്ടർ ജൂലിയൻ അസാഞ്ച് അസാഞ്ചെ ആൻഡ് ട്രൂത്ത് കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ ഉക്രൈനിയൻ പീപ്പിളിനാണ് ഈ ഈ വർഷത്തെ സക്കാറോ ഫ്രീഡം പ്രൈസ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം എച്ച് ഡി എഫ് സി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓപ്പൺസ് വുമൺ ഓൺലി ഡിജിറ്റൽ സെൻറ്റർ ഇൻ ബംഗളൂരു അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി സെക്യൂരിറ്റീസ് വുമൺ ഓൺലി ഡിജിറ്റൽ സെൻറ്റർ ബംഗളൂരുവിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഡി എഫ് സി സെക്യൂരിറ്റീസാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വുമൺ ഓൺലി ഡിജിറ്റൽ സെൻറ്റർ ബാംഗ്ലൂരിലാണത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫോർട്ടീൻത്ത് എഡിഷൻ ഓഫ് വേൾഡ് സ്പൈസ് കോൺഗ്രസ് ടു ബി ഹെൽഡ് അറ്റ് മുംബൈ ഫ്രം സിക്സ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓൺ ദ സൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ജി ട്വൻറ്റി മീറ്റ് അപ്പോൾ ജി ട്വൻറ്റി മീറ്റിൻ്റെ ഇത് ഇന്നലെ വന്ന ന്യൂസാണ് ഇന്നലെയും ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻത്ത് എഡിഷൻ ഓഫ് എ വേൾഡ് സ്പൈസ് കോൺഗ്രസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് മുംബൈയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻത്ത് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണത് നടക്കുക സോ വൺ മിനിറ്റ് ഫോർട്ടീൻത്ത് എഡിഷൻ പതിനാലാമത്തെ എഡിഷനാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് വേൾഡ് സ്പൈസ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുംബൈയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് നടക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻത്ത് ഫെബ്രുവരി ടു ജി ട്വൻറ്റി മീറ്റിൻ്റെ സൈഡ് ലൈനിലാണത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ് ബാങ്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്രോർ ഡീൽ ഫോർ ഡാറ്റ സെൻറ്റർ പ്രൊജക്ട്സ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ സെൻറ്റർ പ്രൊജക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ് പതിനാറായിരം കോടിയുടെ ഡീലാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അണ്ടർ ദിസ് പ്രപ്പോസൽ പോളിസി ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് പ്ലാനിങ് ടു സെറ്റപ്പ് സ്മോളർ കപ്പാസിറ്റി ഡാറ്റ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഹിൻറ്റർലാൻഡ് അക്രോസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ദ പോളിസി വിൽ എയിം ടു അട്രാക്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു അറ്റെയിൻ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്രോർ റുപ്പീസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് പതിനാറായിരം കോടി രൂപയുടെ ഡീല് നേടിയിരിക്കുന്നത് ഡാറ്റ സെൻറ്റർ പ്രൊജക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലുമുണ്
അത് എന്നിട്ട് ഡിപ്രഷനായി ചുരുങ്ങി ദ സൈക്ലോൺ ഇസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് മൂവ് ടുവേഡ്സ് ബംഗ്ലാദേശ് ഫ്രം ദ നോർത്ത് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ അത് വന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് കോസിങ് മോഡറേറ്റ് ടു ഹെവി റെയിൻ ആൻഡ് സ്ക്വാട്രി സ്ക്വാലി വെദർ ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾസ് കോസ്റ്റൽ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഓഫ് സൗത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പറങ്സ് പെർഗനാസ് നോർത്ത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർഗനാസ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് മിഡ് നാപ്പൂർ അപ്പോൾ സൈക്ലോണിക് സ്ട്രോമായ ചിത്രം ബംഗ്ലാദേശിലാണ് വന്നത് അത് ഡിപ്രഷനായി ചുരുങ്ങിയെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഋഷി സുനക്ക് സ്വോൺ ഇൻ ആസ് എ യു കെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അപ്പോൾ യു കെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ഋഷി സുനക്ക് ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തു സ്വോൺ ഇൻ സ്വോൺ ഇൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ചാർജ് ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി ലീഡർ ഋഷി സുനക്ക് വിൽ ബിക്കം യു കെ എസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് കിങ് ചാൾസ് അറ്റ് ബക്കിംഗം ബക്കിംഗം പാലസ് അപ്പോൾ കിങ് ചാൾസിനെ മീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുക കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി ലീഡറായ ഋഷി സുനക്ക് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും യു കെയിൽ സൊ സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ഡിസ് ആർമമെൻറ്റ് വീക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ടു തേർട്ടി എയ്ത്ത് ഒക്ടോബർ അപ്പോൾ ഡിസ് ആർമമെൻറ്റ് വീക്ക് അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് നിരായുധീകരണ വാരം അപ്പോൾ വെപ്പൺസിനോടൊക്കെ വെപ്പൺസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീക്കായിട്ടാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ടു തേർട്ടിയത്ത് ഒക്ടോബർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഒക്ടോബർ ദ ഡേ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിസ് ആർമമെൻറ്റ് വീക്ക് കമൻസസ് അപ്പോൾ ഡിസ് ആർമമെൻറ്റ് വീക്ക് എല്ലാ വർഷവും ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ടു തേർട്ടിയത്ത് ഒക്ടോബറിനാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ആഫ്റ്റർ ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലി ഹാഡ് എ സ്പെഷ്യൽ സെഷൻ ഓൺ ആ ഡിസ് ആർമമെൻറ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ആ ഡിസ് ആർമമെൻറ്റ് വീക്ക് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവ്ഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മുതൽക്കാണ് ജനറൽ അസംബ്ലിയിൽ അത് പാസ്സാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ മാർക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ടു തേർട്ടിയത്ത് ഒക്ടോബർ ആസ് ഡിസ് ആർ ഡിസ് ആർമമെൻറ്റ് വീക്ക് എവ്രി ഇയർ എല്ലാ വർഷവും ഇത് ഡിസ് ആർമമെൻറ്റ് വീക്ക് ആയിട്ടാണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ടു തേർട്ടിയത്ത് ഒക്ടോബർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ മാർക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു അത് വായിച്ചു പിന്നെ ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡിസാർമെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ്റെ തന്നെ ഡിസാർമെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അത് ഒബ്സ് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലാണ് പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തീം ഫോർ എ ഡിസാർമെൻറ്റ് വീക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസാർമെൻറ്റ് സെക്യൂറിംഗ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഫ്യൂച്ചർ ഡിസാർമെൻറ്റ് സെക്യൂർ സെക്യൂറിംഗ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിലത്തെ ഡിസാർമെൻറ്റ് വീക്കിൻ്റെ തീം അപ്പോൾ ഇന്ന് സെയിം ന്യൂസ് മലയാളത്തിലും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോറി ഒരു ഡിസാർമെൻറ്റ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ന്യൂസും കൂടി ഉണ്ട് ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ലിറ്ററസി വീക്കായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ആണ് ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ലിറ്ററസി വീക്കായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വായിക്കാം ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ലിറ്ററസി വീക്ക് ഇസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി